江州公司滚出去。这到底是怎么回事啊？这是谁干的？也太不像话了。安平，那边好像有很多人，挺热闹，不会是发生什么事了吧？就是有事儿，也不能采取这种行为。过去看看再说吧。这位兄弟，这儿发生什么事儿了？什么什么事儿？老子就是气不过，让江州公司给老子滚出去！喂，我说呀，你们两个也像是个管事的，你们就给我们给评评理吧。我们红河村有几百口人呐，本来地主把土地租给我们老百姓，可这个江州公司又把它买了去，全村的土地。都给他占了，可是啊，两年半了，既不种庄稼，也不建工厂，财主都把钱拿走了，你说我们老百姓怎么办呢？我们祖祖辈辈，老老少少都住在这里，民以食为天。你们说，我们老百姓吃什么呀？我们怎么生活呀？这位老大爷，江州公司在这儿办厂子，不是件好事儿吗？好个屁呀、啊！江州公司是个大骗局，把我们那给坑苦了。童瑞林是个大骗子。童瑞林是大骗子。把江州公司赶出去！童瑞林是大骗子。把江州公司赶出去！各位乡亲，我们也不是什么管事儿的，我们只是路过这儿，但是你们这儿发生的事情，我们都看到了。我想劝大家，不要太激动，更不要有任何过激的行为。你们可以通过正常的手段去公司找他们协商，想办法解决问题吗？是啊，各位父老乡亲，我们可以把你们的意见帮助转达，你们说好不好？这哪转达？谁让你会转达？绝对不行！你跟我们说转达呀？转达吗？我们不信，不行，绝对不行。这个江州公司的童月林也真是，有那么多的好书法家不是？啊，偏偏叫我来给他题字。<笑>老板，嗯，这题字儿除了字本身要写得好，还需要题字人的地位，你说对不对？你呀、啊，说话从来就不知道含蓄点儿。<笑>这是我的性格嘛，老板您了解的。郑副行长，李行长在吗？在，董副行长也在。李行长，哦，董副行长也在。老板，嗯，有事你们谈着，我先走了。哎，董副行长，您先别走，有一个事情，我想跟两位上司共同汇报一下。哦，好啊，来，坐。不会吧？对江州公司的情况，我们我们还是了解的嘛。是的，老板，这件事情我知道，而且从头到尾都很清楚。其实也没什么。可月啊，可能你不太了解情况吧？这个东光村，它地处城市边缘，又紧靠着金海，是个黄金地带。想让东光村的村民离开祖祖辈辈生活的地方，谈何容易啊！所以他们在和江州公司的搬迁问题上是讨价还价，甚至还讹诈童月林。嗯，怎么有这种事吗？可我看到的情况是，老百姓四处告状，说官商勾结，搞得他们无家可归。是，总有那么一批刁民。他们贪得无厌，欲壑难填。说真的
，也就是童瑞林背井硬，和当地政府的官员关系好，金海岸才能落到他的手里。要不然，惦记这块宝地的商人多着呢，哪能轮到他呀？我认为不能偏听偏信，对于一些情况。我们还是应该先摸清楚，绝对没问题。就放贷而言，我看好江州公司。高玉，你和厉行长聊聊吧，我有事情先走。哎，董行长，有聊。厉行长，你看。行长，我觉得东光村的搬迁问题没有他说的那么简单，他是不是太武断了？葛玉，在某些情况下，也需要像董志良这样敢作敢为的李逵。一个单位，总得有几把斧头吧？我承认，我没您了解他，只是他的人际关系不太好，是吧？最近有不少人对他的反应可不小。人无完人，要干一些大事情啊，总会得罪一些人，这不足为奇。李行长，前两天我莫名其妙的收到一封包裹，里面是一个空的鸡蛋壳，上面写着“江州公司”四个字这分明是有人在提醒我们，让我们引起注意。所以这件事情，我觉得还是应该慎重。在对江州公司的问题没有核实的情况下，放贷必须谨慎，毕竟数额太大了。没错，现在银行放贷款，首先要注意的就是政治形势的风险，还有管理风险，特别是要注意市场。安平吗？是我，秦丽姐，你有事儿吗？我心里很烦，想你了，咱们见个面好吗？好吧。哦，对了，呃，任小灿调到关阳支行，这事儿您知道吗？不瞒你说。是我让董志良去办的，啊？为什么呀？人呐，也许到了我这个年纪啊，都比较恋旧。严小灿是我多年的老部下，总得给他个生存和改错的机会吧。经过那件事情，他会倍加珍惜，知耻而后勇。你说呢？我能理解，事先也没和你商量啊。有什么意见吗？我只是觉得这样的安排不太合理。可银行的存款额度毕竟不可忽视，它带来了江州公司的存款，我们也应该对它有所奖励。我这位钱嫂子有些神秘，这个就不是我们考虑的了。咱们所做的一切，都要有利于立案的发展。在其位谋其政，干什么吆喝什么。可我还是建议，对一些问题要慎之又慎。看来你跟董志良在对待江州公司的贷款上有分歧。其实这很正常。你们两个是我的左膀右臂，一个都不能少。要团结，要互相支持，啊，李行长。我这可绝不是争权夺利。作为副职，我要对您负责，也要对银行负责。你的为人我了解，李行长。还有一件事儿，就是顺华沙场、海生酒业，还有金座公司的贷款手续，报上来有一段时间了。这还是我主管信贷的时候遗留下来的问题。而且，这几家公司的贷款手续都基本符合条件。
，尤其是金座公司的赵清丽，她催得很紧。您看这是，战线不要分散，把精力主要集中在江州公司。我们调动资金的能力是有限的。那金座公司那边，一个字拖。是啊，毕竟也是合作的老伙伴了，面子上总要找个说得过去的理由。也不能太得罪了赵清丽，这我也能理解。小军，又来又后，爸，爸，那我先走，先这样，来。是不是又想小丽了？青丽姐，干嘛说这个？我真羡慕你，始终有这么多人关心你。郑可玉、王旭生，对不对？这些我承认，可现在这个问题让我很为难。我实在是不舍得离开这儿。你知道，我不用为了谋生而找工作，但自从到了江州公司以后，我实在是太喜欢这份工作了。我学的是金融管理，这工作很适合我。可现在看起来又要被冲上岸了。郑可玉也只是怀疑，既然喜欢，工作就先做着，即便江州公司有什么问题，跟你也没关系，无所谓的。可我的心绪和梦想又要打水漂了。安平，有一件事情说出来，你可不要不高兴啊。没事儿，你说。我怀疑，童月玲是在利用你。你是说她利用我打通郑可玉？我是这么认为的，哼，那他可要枉费心机了。是啊，可是他未必了解你。安平，在你身上，我看到了我的过去。嗯、董副行长，有时间吗？有几件事情，我想跟你交换一下意见。哼。好啊，求之不得啊！你郑副行长不是早就想指教我了吗？怎么，董副行长不太高兴吗？岂敢岂敢！我是洗耳恭听，你说吧。那好，我就直说了。第一件事情就是关于拉存款的事。我承认，存款数额固然重要，但如果把它作为招聘员工的唯一标准，这绝对不合适。第二点，就是关于邓玲的学历问题。目前有人反映，我建议应该核实一下，如果没有问题，尽快消除影响。这第三件，就是关于严小灿的工作安排。其实这么大的事儿，我们应该提前沟通一下。现在搞得满城风雨，大家还以为是我以权谋私呢。这第四件，就是关于江州公司的贷款。根据我掌握的情况，我觉得还是应该慎重。我认为，够了。你说的我明白了，郑可玉先生，你让我说你什么好呢？啊，我们是各有分工，井水不犯河水。你的手也伸得太长了点吧？你以为你是谁呀、啊？啊，你应该摆正你的位置。这分行从建行到现在，我一直在这儿工作。是，我学历没你高，可是我的经验比你多。你不要门缝里看人，把人看扁了。我再给你重申一遍
，我是第一副行长，不是你的下级，你不要对我指手画脚的。董副行长，你这是什么态度啊？我是来跟你交换情况、沟通意见的，不是来跟你吵架的。你怎么能这么说话呢？你都不觉得这样有失身份吗？大哥，你的意思我不听，你自己留着吧。董副行长，郑可玉，我也奉劝你一句，不要总是跟别人过不去，差不多得了。好自为之吧。来，经理，干杯！干杯！服务员，再来一瓶红酒。哎，别要了，再喝就该喝多了。好吧。吉祥、嗯，在银行工作感觉如何？嗨，能怎么样？我才调进支行多长时间、啊？哎，秦丽，上次我们在一起的时候，我问了你一个问题，你到现在都没有回答我。行与不行，你总得给我个说法呀、啊。吉祥，我认为我们俩不合适。我不会给你带来任何幸福，还很有可能给你带来麻烦。你很年轻，也有能力，以后很有发展前景。你要是遇到什么困难，我一定会尽力帮你。但是，很抱歉，我不能接受你的感情。经理，不管你怎么想。我看中的是你的人，你的气质能力让我折服。我说的是真心话，我喜欢你。我爱。你。行了行了，以后这个问题你就别再说了。你喜欢我什么呀？是我的事业，还是我的财产？那些都是过眼云烟，生不带来，死不带去的。你有这么好的条件，以后一定能找到一个好姑娘，肯定比我强。嗯、时间不早了，对不起，我该走了。青丽，青丽，你听我说。再见，祝你快乐。哎，青丽。大姐，你去哪儿了？我在这儿等了你很久。啊，对不起，我去办了点私事。是吗？可这两天，我觉得你的情绪有些反常啊。没有啊。可以这么说，我是一个很敏感的人，我非常关注公司的财务报表。可是现在时间已经超过了好几天，你还一直没有结出来。似乎是有某种因素干扰了你，童老板，我只是觉得有些力不从心。我，你不会说假话，彭小姐，你不觉得这个谎你撒得很笨吗？我分析啊，可能是有人跟你说了什么，而且还是公司的事儿。没有，童老板，真的没有。我从来没有怀疑过你的能力，可我心里有数，我的水平非常有限。同
对林是个大骗子！我要我徒弟，这样就会死的，兄弟。别紧张，我们大家都是朋友嘛，人心都是肉长的。做人呐、啊，总得讲点道义、人情吧。你认真的考虑一下。孙妈。谁呀、啊？是我，彭安平。哦，进来吧。哎，进来。哇，是你吗？是吧？快坐吧，哎，我去倒杯水。不用了，不用客气。可玉，坐。哎说几件事儿，郑先生。这第一点，郑先生，你和彭姑娘帮了我，关键的时候，是彭儿的恩人，我用这杯水代酒，算敬你了。您太客气了，这杯我喝了。这第二点，我一个老太婆，现在除了床上躺着个能喘气儿的儿子，还有一个在外地上学的闺女，我没有能力感谢你，郑先生，我给你磕个头吧。孙妈，这绝对不行啊！这个头我是非磕不可，你要是不接受。我就让鹏儿断药去死，再不花你们的钱了。可玉，你就随了孙妈吧。孙妈。妈这第三点，哎，我不说，你也应该知道啊，郑先生。都是因为你，鹏儿才成了这个样子。所以，我有个要求，你必须答应我。孙妈，您说吧，只要我能做到的，我一定尽力而为。我想把女儿嫁给你，这样我和鹏儿后半辈子也算有个照应啊。这绝对不行，这，孙妈。这绝对不行！要是别的什么事儿，我们都好商量。可这事儿，这这事儿真的不行。希望你能理解。什么？不行！孙妈，您别生气，您别生气。就是他把我们家害惨了，我今天要跟他做一个了断。孙妈，你不能这样，你不能这样，孙妈。郑可玉，我知道我女儿配不上你，我已经没什么指望了。我和你一块死，我先杀了你，我再杀鹏儿，我们都死了，一了百了啊！孙妈，咱们有话好好说，你别这样啊！把剪刀放下，把剪刀放下，孙妈啊！把剪刀放下。啊，你别。放开！让他来吧，孙妈，我知道你恨我。孙鹏变成现在这个样子，给你们家带来不幸，不能说跟我一点关系都没有。可你也应该想想，当时那种情况，如果我不管会怎么样？孙鹏就能好了吗？孙鹏是您亲儿子。
不管怎么样，他都是你的亲骨肉，这我也可以理解。但您怎么就不想想，我做错了什么？我指着他行凶，我到底做错了什么？孙妈，我知道您这么做是一时冲动，我可以理解。但您不会连是非曲直都不懂吗？如果你真认为是我的错，那你就杀了我。如果杀了我，能化解你心中的恨，你就动手吧。这也没什么，两条腿的狗不好找，两条腿的人还不有的是。再说，主管新带的不是换成董之良了吗？哼，云小姐，你说话可要注意分寸。童老板，我这可是话糙理不糙啊。彭安平怎么样，其实都无所谓，可是，在背后的文章，可要引起高度的重视。我们的概括问题是郑可玉的遗留业务，他的意见分量很重，你懂吗？我认为，童老板的分析是对的。彭安平一直很喜欢目前的职业，如果他不安心，这其中一定有些奥妙。这么说。郑可玉是发现了什么？可不管怎么说，肯定是对我们不利的事情。不会是厉仲谋，或者是董之良？这个你不清楚，绝对不会。我去找可玉，当面问问他。怎么问？啊？你说你能问出什么来？当然了，也可以问，有必要搞清楚吗？但是，一定要注意策略，否则的话，他就会更加怀疑，认为我们内中有鬼。问不好,好，不如不问。啊，对对对，童老板，我明白了。<笑>我明白了，啊，这件事啊，你放心，我知道怎么去做了。林小姐、德彪，你们俩帮我想一想，我在什么地方有没有疏漏，或者是做过什么对不起郑可玉的事？没有，没有，绝对没有。那就好，只要我没有做过任何对不起郑可玉的事，那就行了。别抽烟了，吃橙子吧。安、哦、平，时间不早了，要不我送你回去吧？急什么？我想在这儿多陪你一会儿。来
，我是怕你太累了。今天发生这么多事情，我也没有想到。你别说了，我都明白的。我没想到那个孙妈居然会提出这么无理的要求，简直太过分了。不过也值了。值。嗯。虽说我受了点皮肉之苦，但最起码得到了孙妈的谅解。至少让他解开了自己心里的疙瘩，还有我这个样子，你才会这么一直陪着我，对吧？你真是太可爱了。<笑>我想辞职不干了。为什么？以后再说。送我回家吧。好。我问你，你要离开江中公司是吗？消息传的还挺快啊，你刚回来就知道了。是童老板告诉我的，他有些生气，同时对你也感到失望和惋惜。这件事是我主动提出来的。蒲安平，我都不知道我该说你什么好。我才准时因为那个郑可玉跟你说了什么。要不然的话，你怎么？什么意思？这无缘无故的扯上郑可玉干嘛？要不是因为他才怪呢！我，我还不知道你。黄旭生，你给我听好了，我不想干，自然有我的道理。自己的事情不会听任何人摆布，更不需要你来指手画脚。好、啊，那你说是因为什么原因？笑话！你是我什么人呢？我有必要？告诉你吗？嗯，何安平，你说话不要这么噎人，好不好啊？那也是你自找的。不早了，回去吧。鉴于目前的形势，银行的业务工作非常难做，这就要求我们大家想方设法的创造条件，充分发挥我们自己的优势，并且建立与其相适应的管理体系。我建议，立案分行应该从体制上进行调整。第一，把以前的信贷部划分为市场部和信贷部两个部分，市场部负责市场调研，以及放贷前的。调查工作、贷款手续、贷后检查等，信贷部则负责贷款额度、比例控制、贷款审查把关以及贷款回收等，但一般不与客户直接接触。第二，我们应该实行信贷投票审批责任制。行长个人没有贷款审批权，但可以有一票否决权。今天政府行长提出了许多很好的建议，有理有据，讲得非常好，我非常赞成。我再次重申，政府行长提出的新的工作方案，就是我们分行今后的发展方向，大家都要全力的支持他。如果谁不配合，谁就是反对李岩分行，就是反对我。
先生，你找谁？请问你们郑厂长在吗？哦，他屋里有人，正在谈事情。哦，是吗？要不您到这办公室坐一下。谢谢。嗯，请进。先生，你先坐一会儿。丹凤，你怎么来了？我路过这儿，上来看看你呗。你到支行怎么样啊？你装傻充愣啊，李姐。在我的印象里，你荣吉祥以前为了新闻，可以不择手段，什么都干。荆州公司这事儿真就难住你了。可玉，你是不是怀疑我没尽力？我看这不是尽不尽力的事儿，是你压根就没想去干。可玉，咱们俩是老同学，你还能这么怀疑我啊？我坐下说。我冤啊！我比窦娥都冤。老天呐，你就赶紧下一场六月的雪吧！行了行了行了，少来这一套，我还不知道你什么人。我跟你说，可玉，你这种人啊，就是爱瞎猜测、乱猜疑。行，我不勉强你，好吗？不过我觉得。咱们俩的关系可真不如从前了。废话，我当然知道了。你是分行的大领导，我只是支行分管宣传的弼马温而已。你成亲是不是？我说的是这意思吗？你好，我承认，你荣吉祥人不错。不跟你开玩笑了，可能。但是你真的得理解我，我是干什么的呀？我只是一个小职员，而且江州公司的背景非常的复杂，你也要讲究一点斗争策略呀。你什么意思？江州公司的问题怎么就不能查？你什么时候也变得这么胆小怕事了？啊？我不是胆小怕事，我是为了你好。为我好？那好。那你就去替我把江州公司调查清楚。你不是刚说它复杂吗？那你就应该更深入的去调查。有些事情现在跟你说不清楚。哦，黄先生，你到了，这不是黄先生吗？你好，你谁呀、啊、你？你装什么装啊？你跟谁说话呢？<笑>我就是看不惯你这种人。吉祥，咱们说的事儿，呃，我不放在心上，没事啊。我，黄先生，坐着。不，你也在装什么呀？啊，你成亲是不是？你给我下马威是不是？<笑>我不知道你在说什么。啊，坐下，坐下，坐下，坐下。我真的不知道你在说什么，怎么叫我给你一个下马威呢？你不就是一个副行长吗？你摆什么架子？随你怎么说。不过我想，你今天来找我，不会就是为了来告诉我这个的吧？我问你，最近彭安平工作不太安心，他想离开江州，这件事你应该清楚吧？有件事情我要告诉你，你说。我想辞职不干了。为什么？以后再说。是，他跟我说过。什么原因呢？这我可不好说。我猜啊，你肯定跟他说什么了，要不然他怎么会不安心呢？我知道。你很喜欢他，但你也应该清楚，他很喜欢这份工作。我也不想瞒你，我和安平的确分析过一些事情，可我真的没有。怎么说呢？